يعطيكم العافية اليوم بدنا نشرح lower limb blood supply وقررت استعين بفيديو موجود على channel anatomy zone اسمه lower limb arteries overview 3D anatomy tutorial لانه كثير helpful وكثير رح يساعدكم على تخيل ال arteries وال blood supply لل lower limb لانه صعب تنحفظ حفظ او بصم من السلايد فالفيديو كثير helpful رح تشوفوا كل شريان مبين ومفصل فبسم الله الرحمن الرحيم Hi, this is Peter from Anatomy Zone, and in this tutorial I'm going to give you an overview of the lower limb arterial blood supply. So following this tutorial I'll do separate tutorials which look at different areas of the lower limb in more detail, so this will just provide a broad overview. So starting at the abdominal aorta, the abdominal aorta splits into common iliac arteries, so you've got a right and a left common iliac artery. The common iliac arteries then divide into the internal and external branches. So you've got a right and left internal and external iliac artery. طيب كبداية احنا بنبلش دائما من 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 النقطة نقطة البداية النقطة اللي بيطلع منها the branches فهي the abdominal aorta. Abdominal aorta نفس ما احنا شايفين راح يعطينا two branches اللي هما two common iliac arteries. تمام؟ لأنه موجودة في منطقة الإيليوم. سو so, من هنا اسمهم إيليك، common إيليك. بس نشوف إحنا كلمة common it means that there's going to be further branching إنه الشريان نفسه راح يتفرع. فأنا في عندي right common و left common. كل إيليك أرتري كل common إيليك أرتري راح يعطيني internal و external يعني داخلي و خارجي. سو so, common right common إيليك أرتري راح يعطيني right internal إيليك أرتري و left و external و right external iliac artery نفس الاشي بالنسبة لـ left common iliac artery هي هيعطيني left internal iliac و left external iliac و كلهم بيطلعوا لي من من وين؟ من abdominal aorta The internal iliac arteries give off several branches It's quite a complicated artery with multiple branches supplying the pelvic structures, the gluteal region and also giving off some branches which descend to supply the thigh. So two branches, the obturator artery and the inferior gluteal artery enter the thigh. The superior gluteal artery and the inferior gluteal artery supply the gluteal region. But we'll take a look at the branches of the internal iliac artery in more detail in separate tutorials. طيب احنا هلا عم نحكي لكل ان... لكل برانش من البرانشز تاع الكومون ايليك ارتري اللي هم الانترنال والاكسترنال ايليك ارتري كل واحد كمان بتفرع اول شيء الانترنال ايليك ارتري راح يعطيني سوبيريور جلوتيال ارتري وانفيريور جلوتيال ارتري يعني واحد فوق وواحد تحت وعندي الاوبتريتر ارتري السوبيريور والانفيريور جلوتيال ارتري من اسمائهم راح يزودوا لي منطقه الجلوتيال ريجن طبعا البرانشز تاعت ال internal iliac artery راح تسوي لي supplement لل pelvic region لل gluteal region وبعض البرانشز ممكن انها تزود لي الثاي فندت معلوماتنا شوي حكينا abdominal aorta راح يعطيني two common iliac arteries كل common iliac artery راح يعطيني internal و external iliac ال internal راح يعطيني superior and inferior gluteal و obturator artery Girls. So coming back to the external iliac artery, this artery becomes the common femoral artery as it crosses under the inguinal ligament to enter the femoral triangle. هون في عندي معلومة مهمة لازم أنتبه إلها إنه إحنا حيم نحكي عن external iliac artery. When it passes below the inguinal ligament and into the femoral triangle, هاي femoral triangle, هيو. And below the inguinal ligament, when the external iliac artery passes below it, it turns into what is called common femoral artery, which is one of the most important structures in the human body. So I have the abdominal aorta, the common iliac, and the external iliac artery. When it passes below the inguinal ligament and into the femoral triangle, it turns into the common femoral artery. The common femoral artery then gives off a deep branch known as the profunda femoris artery. So this is known as the deep femoral artery and it has two main branches. So you've got the lateral circumflex artery and the medial circumflex artery. 
and then the profundus femoris terminates as perforating branches, which are known as perforating branches because they perforate the adductor magnus muscle. طيب احنا حكينا هاي انا ببدي ابلش من فوق اللي هو الكومون femoral artery بس ينزل في عنده اشي deep branch اللي هو deep femoral artery او profunda femoris profunda نفس معنى deep but deep femoral artery هو نفسه profunda femoris profunda femoris نفسه له three branches اللي هم lateral and medial circumflex and the perforating arteries ومشان رتب معلوماتنا احنا حالي بنحكي عن external iliac artery it passed below the inguinal ligament and into the femoral triangle أعطان إيش اسمه common femoral artery the common femoral artery uh, بس في إلو deep branch اللي هو deep femoral artery أو profound femoris the profound femoris نفسه كمان إلو three branches اللي هما laterals and medial circumflex while perforating arteries so the common femoral divides into the profound femoris and it continues as the superficial femoral artery, the SFA. So the SFA travels through the adductor canal, which is a muscular t- طيب, هو في إلو deep branch اللي هو profunda femoris أو deep femoral artery وفي إلو branch إنه هو نفس ال common femoral إنه يكمل عادي بدون ما يفوت لجوا بيكون اسمه superficial femoral artery فمنطقيا هو common femoral في إلو two branches deep femoral artery و superficial femoral artery the deep femoral artery كمان إلو three branches لهم lateral and medial circumflex and perforating نفس ما حكيت إلكم كل إشي common بكون إلو branching نفس ما common iliac artery إلو internal و external the common femoral artery برضو إلو deep و superficial tunnel in the thigh beginning at the bottom of the femoral triangle and ending at the adductor hiatus so you can see the adductor hiatus in this model here as it's an opening in the adductor magnus muscle and this allows the SFA to pass through into the posterior compartment of the thigh so طيب نفس ما حكينا يعني نفس ما وصلنا لما حكينا عن superficial femoral artery انه it passes through the adductor canal وبتوصل عندي للادكتور هييرس الادكتور هييرس هي عبارة عن فتحة موجودة بعضلة الادكتور ماغنس بيخلي الشريان هاد انه to go to the posterior compartment of the thigh احنا كنا في ال anterior compartment بس بلف من ورا الادكتور هييرس بروح لها ال posterior compartment of the thigh الادكتور هييرس هي عبارة عن opening in the adductor magnus muscle هاي هي الادكتور هييرس as the SFA passes through this hiatus into the posterior compartment of the thigh, it becomes known as the popliteal artery. طيب, the superficial femoral artery بس يمر خلال the adductor hiatus ويروح لل posterior compartment of the thigh بصير اسمه popliteal artery. So this is known as the popliteal artery. For the popliteal artery هو عبارة عن branch من مين أو continuation لا superficial femoral artery. بس إنه لما فات من خلال الأدكتر هيتس صار اسمه popliteal artery. So this artery passes between the gastrocnemius and the popliteus muscles, and it gives off genicular branches which supply the knee joint, and it then divides into anterior and posterior tibial arteries. طيب ال popliteal artery بيعطيني genicular branches. تمام؟ so superficial femoral artery فات من خلال الدكتور هيتس وصار يغذي إلى posterior compartment صار اسمه popliteal artery ال popliteal artery أعطانا genicular branches هيهم هدول genicular branches بزودوا إلى مين؟ ال knee joint so the posterior tibial artery which you can see here descends along the superficial surface of the deep posterior muscles of the posterior compartment and it gives off the fibular artery which is also referred to sometimes as the perineal artery and this branch طيب كمان ال popliteal artery نفسه رح يتفرع على فرعين اسمهم anterior tibial artery و posterior tibial artery ال posterior tibial artery اللي احنا شايفينه هون هاد ال posterior tibial artery بيعطيني branch كمان اسمه fibular artery 
فابيولار ارتري سو so, احنا كنا بنحكي عن السوبرفيشال فيمورال ارتري فات من خلال الدكتور هيتس صار اسمه بوبليتيال ارتري اعطاني جينيكولار برانشز للني جوينت اعطاني انتيرير بوستيرير تيبيال ارتري البوستيرير تيبيال ارتري نفسه بيعطيني كمان ايش اسمه فابيولار ارتري branch supplies the lateral compartment of the leg the fibular artery supplies the lateral compartment of the leg هو مين the fibular artery the other branch of the popular tail artery is the anterior tibial artery so the anterior tibial artery passes into the anterior compartment of the leg through a gap in the interosseous membrane between the tibia and the fibula it then descends down the leg and at the foot the anterior tibial artery becomes the dorsalis pedis artery. تمام. نفس لو نرجع في الفيديو شوي مشان تبين معكم. شوي. كمان. كمان. تمام. كمان أرجيكم أصله هو وين ونفسه الانتيريور تيبيال. أوكي. هون. تمام. احنا هي هاد البوبليتيال ارتري اللي هو نفسه اجى من مين؟ من السوبرفيشال فيمورال اللي هو اجى من مين؟ من الكومون فيمورال اللي اجى من الاكسترنال ايلياك اللي اجى من الكومون ايلياك اللي اجى من الابدومينال ما علينا هاي البوبليتيال في اله بوستيرير تيبيال وفي اله انتيرير تيبيال بما انه اسمه انتيرير تيبيال فمنطقيا بده يروح للانتيرير كومبارتمنت يعني لقدام فبحكي لك انه it passes through it passes through the interosseous membrane اللي بين مين وبين بين tibia والفيبيولا to supply the anterior compartment with the sense downwards وبتحول عندي لمين للدورسالس pedis تمام هيو دورسالس pedis هيو اللي هو anterior tibia when it descends downwards رح يصير اسمه دورسالس pedis فلو نظم معلوماتنا شوي احنا كنا بنحكي عن الكومون فيمورال ارتري حكينا في عندي ديب فيمورال ارتري اللي هو له 3 برانشز انت لاترال وميديال سيركفلكس وبرفوريتنج ارتريز وبرضه في عندي السوبرفيشال فيمورال ارتري السوبرفيشال فيمورال ارتري it descends through the adductor hiatus رح يتحول عندي للبوبليتيال ارتري بوبليتيال ارتري له جينيكولار برانشز لني له انتيرير تيبيال ارتري بيعطيني الدورسال سبيدس when it passes through the interosseous membrane through uh, between the tibia and the fibula it descends downwards يعني بنزل لتحت وبكون مر من خلال ال interosseous membrane وفي عندي ال posterior tibial رح يعطيني ال fibular artery which supplies the lateral aspect of the leg تمام and thigh هيو هاي الدورسال سبيدس the posterior tibial artery, on the other hand, enters the foot via the tarsal tunnel, winding behind the medial malleolus, and then it splits into the lateral and the medial plantar arteries, which. طيب إحنا في عنا tibial arteries في عندي anterior and posterior. The anterior حكينا رح يعطيني dorsal spidus. The posterior أعطاني fibular رح يعطيني lateral plantar arteries. و medial plantar artery lateral and medial so this is the lateral plantar artery this is the medial plantar artery are present on the plantar aspect of the foot the posterior plantar يعني هي ال الجزء السفلي من القدم طيب نفس ما حكيت لكم ال posterior tibial artery رح يعطيني هاي ال lateral plantar artery وهاد ال medial plantar artery وهما بيزودوا لي مين الجزء السفلي من القدم. Tibial pulse is palpable inferiorly and posteriorly behind the medial malleolus. بحكي لك إنه بيكون palpable ال posterior tibial artery يعني نقدر نحسه palpable يعني قابل الإحساس وال والtouch يعني. Malleolus. Behind the medial malleolus. Okay. Now coming back to the dorsalis pedis artery. This gives off the deep plantar artery between the first and second metatarsals, and this anastomoses on the plantar aspect of the foot with the branch of the lateral plantar artery to form the deep plantar arch on the sole of the foot. With the branch of, and this anastomoses on the.
This gives off the deep plantar artery between the first تمام الدورسال سبيدس نفسه احنا هاي الدورسال سبيدس تمام رح يعطيني ايش اسمه ديب طيب حكينا احنا الانتيريو تيبيال ارتري رح يعطيني الدورسال سبيدس رح يعطيني الدورسال سبيدس الدورسال سبيدس نفسه رح يتفرع الي للديب بلانتر ارتري ديب بلانتر ارتري بيكون موجود عندي بين the first and second metatarsal and second metatarsals and this anastomoses on the plantar aspect of the foot with the branch of the lateral plantar artery to form the deep plantar arch on the sole of the foot. طيب أنا في عندي deep plantar artery اللي هو جاي عندي من الدورسالس بيدس في ال plantar aspect يعني في الجزء السفلي من القدم it's going to anastomose يعني يسوي لي إيش زي الشبك زي الشبكة مع ال lateral plantar artery يسوي لي deep plantar arch with the branch of the lateral plantar artery to form the deep plantar arch on the sole of the foot. Hi, deep plantar arch. So deep plantar arch كيف تكون عندي تكون عندي من إنه ال dorsal spedis أعطاني deep plantar artery between the first and the second metatarsal. هاد ال deep plantar artery سواي anastomosis في الجزء السفلي من القدم مع branch من branchات lateral plantar artery. هاي ال anastomosis سوت إلي إشي اسمه deep plantar arch. هيو. We've taken a look now at the main arterial supply to the lower limb. In the next tutorials, we're going to take a look. عن البلاد سبلاي تاع اللور لم كان بسيط خفيف بس إنه كل شريان شو نعرف شو ال anastomoses نعرف شو ال التفرعات تاعته وشو ال anterior وشو ال posterior شو ال lateral وكل إشي ببلش عندي لو نأخذ شوي quick overview حكينا في عندي ال abdominal aorta بعدين عندي ال common iliac ال common iliac رح نقسم عندي ل right ال abdominal aorta رح ينقسم عندي ل right and left common iliac ال right and left common iliac رح ينقسم عندي ل internal و external ال internal ilo branches اللي هم ال inferior و superior gluteal arteries اللي بروحوا عندي ل gluteal region وفي عندي ال obturator artery في عندي كمان ال external iliac artery اللي هو that passes below the inguinal ligament and into the inguinal and into the femoral triangle رح يعطيني ال common femoral artery ال common femoral artery كمان له two branches اللي هم ال deep femoral artery و superficial femoral artery ال deep femoral artery أو profound femoris له three branches هم lateral and medial circumflex و perforating arteries بينما the superficial femoral artery passes through the adductor hiatus, اللي هي بتكون opening in the adductor magnus muscle. بعدين the popliteal artery. The popliteal artery, the genicular arteries supply the knee, منطقة الركبة, genicular arteries. وإله كمان anterior و posterior tibial arteries. The anterior tibial artery بمر من خلال the interosseous membrane, اللي بيكون موجود بين التيبيا و the fibula. وبنزل لتحت descend downward بتحول ايش اسمه dorsalis pedis هذا الدورسالس pedis بيعطيني كمان branch اسمه ال deep plantar artery بسوي لي anastomosis مع ال lateral plantar artery بيعطيني deep plantar arch هلا نرجع لل posterior tibial artery بيعطيني lateral و medial plantar arteries و ال fibular artery كمان اللي هو لل lateral aspect ويعطيكم العافية